，我跪在地上干呕起来，几个身影向我围拢，一个声音在我耳边响起：“现在该轮到你了，要不要把他嘎了？万一中毒醒了，可就麻烦了。”“没时间了，已经十二点了。倒是说凌晨一点之前必须封关，否则镇不住。”“你俩别废话了，赶紧干活。”一阵说话声夹杂着工地干活的声音，将我从昏迷中拉回现实。我的后脑勺疼得厉害。恍惚间记得干呕时被人从后面打了一闷棍，一张大毛毯将我整个人盖住。我用余光扫到身旁那个死去的女人，我想起来了，她是502那个躺在地板上的女人，她果然是被嘎了。我险些尖叫起来，我不动声色的把脑袋偏向一边，从毯子缝隙处瞄到外面的景象。那五个人原来是在搅拌混凝土： 502的中年男人， 5 0 3来开门的男人， 5 0 4的小男孩妈妈， 5 0 5的变态男，还有501的王警官。王警官竟然跟他们是一伙的。恍惚间，我想起那张纸条的鹅规则。警察不可信，唯一可信的只有你自己。这王警官也太会伪装了，真后悔没有坚持不开门。而我也终于明白了， 5 0 5的变态男和王警官不过是配合着演戏，把我骗到五楼来，好嘎掉我。刚才听到他们说什么凌晨一点之前必须封关，看来是要把我们三个用混凝土封在这个房子。我的手机突然响了，吓得我浑身冒出冷汗。幸好他在我的裤兜里，又被压在底下，声音被盖住不少。那伙人应该没有听到。我赶紧以不可察觉的动作把手机音量按到无声。什么声音？其余人都同时停下手上的动作，屋子里安静下来。他们在听，完了，他们若是拿走我的手机，我就无法向外国求救。今天必然会 b a r b e 哪有什么声音？干活吧！干活的声音又重新响起。我长舒一口气，我慢慢移动手机，举到我歪着头可以看到屏幕的角度，是一个陌生人发来的微信。切记，如果有人要嘎你，想尽一切办法从窗户跳下去。我想起纸条上也有这句话，可这里是五楼，就算跳下去也非死即残了。我给他回过去两个字：救我！好了，把尸体抬过来吧。看来他们已做好准备，就要来处理我们三个了。我该怎么办？接着毯子被猛地掀开，我闭上眼装昏迷。先锋哪一个？先锋那个男的，他死的最久，都开始臭了，得封到最底下。男人被抬到那面墙边，发出咚的一声闷响。接着几个人就把混凝土倒进去。够了够了，别倒了，人已经全部腻在里面了。让混凝土干一下，拿砖把封口加高。十五分钟后，封地二人。有人朝我这边走来了，我赶紧闭好眼，屏住呼吸装死。那人离我越来越近，喂，过来帮忙。等一下，怎么了？我怎么觉得他好像是醒着的？一个耳光扇在我脸上，虽然很疼，但我不敢睁眼，也不敢表现出任何一丝发疼的表情。别装了，你醒了，别以为我们不知道。我不用睁开眼也能感觉到几人都围到了我身边，恐惧使我全身僵硬，脑子一片空白，什么办法也想不出来。掐死算了，让我来。突然，一双粗糙的大手掐住了我的脖子，我睁开眼，看到了502男人的脸，是那个暴躁的男人。当时他就想把我拖进屋子里嘎掉的，其他人见我果真是醒着的，都扑上来按住我的手脚，我拼命挣扎叫喊。当我快要窒息的时候，敲门声响起，五个人都顿止了动作，站起身来。我终于得以喘口气，一人去开了门。此前去过我家的那两个警察出现在门口，他们终于来了。当时我发现从506阳台滴到我头上的是血，不是水，怀疑有人被嘎了，立刻就报了警。刚被埋进墙里的男尸应该就是506住户。警察同志，救命啊！他们要嘎我。两个警察走进屋里。他是谁？他就是住在406的那个楼栋长。是你报的警吗？说506死了人的。是我是我，他们五个都是嘎人犯，快把他们抓起来！你们看，这地上躺着一个，那个墙里面还埋了一个，幸好你们来得及时。刚才他们要掐死我。两个警察听到我的陈述，竟然无动于衷，彼此交换了一个奇怪的眼神，就朝我走来。我大感不妙，我突然又想到了纸条上的规则：警察不可信，唯一可信的只有你自己。万万没想到，这两个警察跟他们也是一伙的。纸条上说，如果有人要嘎你。想尽一切办法从窗户跳下去，所以我现在唯一逃生的办法就是从五楼跳下去吗？我四下环顾，这里的每一扇窗户都紧闭着，并拉上了厚重的窗帘。那两个坏警察朝我步步逼近，我一步步后退。原来你们是假警察，你们几个合伙嘎人，我发现了你们的秘密，所以你们现在要灭口，是不是？你说对了，你看到了你不该看到的东西，所以我们必须要嘎了你。七个人如丧尸一般步步逼近，我已退到阳台的玻璃门边，再无可退之路。我的手摸到了窗帘，一把拉开。今夜是我的结束，是死是活就在这最后一条。他们看出我想跳楼，疯狂地朝我扑过来。我不再犹豫，闭着眼一跃而下，睁开眼，发现我躺在病床上，妈妈和居委会的人围在床的四周。好人，你终于醒了。这是我们小区居委会给你颁发的见义勇为奖章和礼物。见义勇为？怎么回事？两名警察从外面走进来，将一捧鲜花和一份纪念品递到我怀里。好人，你协助警方破获两起嘎人案，这是公安局赠送给你的礼物。看着大家赞赏的目光，我隐约回忆起那天的事情。我作为楼栋长，接到居委会安排的任务，去收集居民信息。在八栋五楼，我在502和503分别撞见了一起嘎人案和一起埋尸案。
，我利用机制巧妙逃过了凶手的怀疑，及时报了警。五名凶犯很快落网，而我事后才知道自己当时处于十分危险的境地，后怕的晕倒了。